ോവയാകുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധികാരി ഞാനാണ് എന്ന് പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ അധികാര സ്ഥാനത്തിരുന്ന പാവങ്ങളായ ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്ത ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ അചഞ്ചലമായി നിന്ന് കെലീമുള്ളാഹിയുടെ ചരിത്രം അവതരിപ്പിച്ച ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനരായ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ പതറാത്ത പാദങ്ങളും ചിതറാത്ത ചിത്തങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്താരകളിൽ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണവ ഖലീലുള്ളാഹിയുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കണവ ഖലീമുള്ളാഹിയുടെ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ ഇടറാതെ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ വിജയത്തിന്റെ പാന്താവുകൾ താണ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അസംഖ്യം മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ സ്വാലിഹീയങ്ങളായ അമ്പിയാക്കളെ പറഞ്ഞു വെച്ച ഇടത്തു തന്നെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെയും ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനരായ ഹബീബുൻ നജ്ജാർഹുവിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുകയാണ് സൂറത്തു യാസീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ സ്മരണകൾ എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരവരുടെ ജീവിത വഴികളിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വായിച്ചാൽ വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ ഭീമറാവു അംബേദ്കർ എന്ന ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായ മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ലോകത്തെ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം ഭരണഘടനയെ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായതെടുത്ത് എന്റെ രാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് കൃത്യമായി വിഭാവനം ചെയ്ത നല്ല വിഷനുള്ള ഉന്നതമായ അഡ്രസ്സോടുകൂടി എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അഹോരാത്രം പണി പണിപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഭീമറാവു അംബേദ്കറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയുമോ അതിന് ഈ കാലവുമായി വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഭീമറാവു അംബേദ്കർ എന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം വരാതിരിക്കാൻ വഴിത്താരകൾ മുഴുവനും അടച്ചു വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വരാനുള്ള വഴിയിടങ്ങളിലെല്ലാം ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം വരാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ മുഴുവനും തടഞ്ഞു വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ആ കാലത്തെ സവർണ മേധാവിത്വങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരിക്കലും ഭീമറാവു അംബേദ്കർ വരാൻ പാടില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാവിത്രി നദീ തീരത്തേക്ക് ഭീമറാവു അംബേദ്കർ എന്ന മനുഷ്യൻ കാലുകുത്താൻ പാടില്ല ആ മനുഷ്യൻ വരാനുള്ള വഴിയരുകുകളിൽ മുഴുവനും അയാൾ കടന്നു വരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും ഒപ്പിച്ചവരെ മുഴുവനും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബോട്ട് മാർഗം തുറമുഖത്തെത്തിയ ഭീമറാവു അംബേദ്കർ ചരിത്രത്തിലെ തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു കർമ്മത്തിനവിടെ സാക്ഷി ആ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുകയായിരുന്നു അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാവിത്രി നദീ തീരത്ത് ഡോക്ടർ ഭീമറാവു അംബേദ്കർ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയുമോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ താഴ്ന്ന ജനങ്ങളായ ഉച്ച നീചത്വത്തിന്റെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെയും വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ മനുഷ്യർ അവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കാനും അവരെ രക്ഷ വിധിക്കാനും അവർക്ക് എതിരായ നിയമാവലികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനോ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മനുസ്മൃതി ആ മനുസ്മൃതിയുടെ കോപ്പികൾ ആ മനുസ്മൃതിയുടെ പ്രതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം അഗ്നിയിലേക്ക് അയാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഭീമറാവു അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വർഗത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും
ഭരണഘടന ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അതിന് ബോൽ ബലകമായ ഈ മനുസ്മൃതി ഞാൻ കത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തങ്കലിപികൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട വർത്തമാനമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടാൻ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ചിത്രവതമടക്കമുള്ള ക്രൂരമായ ശിക്ഷാമുറകൾ വിധിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് മേൽ ക്രൂരതകളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സവർണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ഇത്തരം രചനകൾ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല മനുസ്മൃതിയുടെ കോപ്പി കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ ഭീമറാവു അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അഗ്നിയ അഗ്നിയാളിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ നടുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അത്രേ അത് കത്തിയരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്രേ ഈ രാജ്യത്തെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതെയാവണവ അങ്ങനെ കത്തിയരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മനുസ്മൃതിയുടെ കോപ്പികൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആ പന്തലിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് ആ മനുഷ്യനെന്നറിയുമോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മജി ആയിരുന്നു പഞ്ചാബിന്റെയും നവഖാലിയുടെയും മണ്ണിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച ദിവസം മുതൽ അതാ രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുകുന്ന നേരത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ലോകം മുഴുവനും മർദ്ദനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിളിച്ച മഹാത്മജി ആകുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ മാത്രമാണ് അംബേദ്കർ തന്റെ സമരപദ്ധതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്തു വെച്ചത് എന്നിട്ടോ ആ ഭീമറാവു അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്ത ലോകം മുഴുവനും ആദരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാ ദേശങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹിതമായ ഭരണഘടനയാണിത് ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വലിയ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്നും എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ എന്നും കാണിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ സമുജ്വലമായ ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടനയുടെ രചന നിർവഹിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ ഭീമറാവു അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് താൻ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉച്ച നീചത്വങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും വേർതിരിവുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരെല്ലാം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കഴിയണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനൊരു നിയമം മതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനൊരു നിയമം മതി ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വർണ്ണത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ വേണ്ടതില്ല നല്ല സമ്പുഷ്ടമായ ഭരണഘടനയെ അവതരിപ്പിച്ചു ആ ഭരണഘടനയുടെ കടക്കലാണ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ കത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം അറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഒരു ദിവസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ അറിയണവ ഇതര മത വിശ്വാസികൾ അറിയണവ സാവിത്രി നദീ തീരത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പിന്നോക്ക വർഗക്കാരായ ദളിതുകളായ പാവപ്പെട്ടവരായ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായ സമൂഹത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടവരായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ സാവിത്രി നദീ തീരത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയായ ഭീമറാവു അംബേദ്കർ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സവർണരായ ആളുകൾ വന്നു അത്രേ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം തരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതൊന്നും തരില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തരില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ 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 തരത്തിലുമുള്ള ഭീഷണികളുടെ നടുവിലാണ് ആയിരക്കണക്കായ മനുഷ്യർ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ആ ചരിത്രം പറയുന്ന ഇടത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മഹിതമായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ചരിത്രം കൂടി രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ തൊട്ടുകൂടാത്ത തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരെന്ന് സമൂഹം പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയവരായ മനുഷ്യർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങളോ ആവശ്യമായതോ നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടതൊന്നും നൽകില്ല സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്ത് സാവിത്രി നദീ തീരത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ 
ഭീമറാവു അംബേദ്കറാകുന്ന മഹോന്നതനായ വ്യക്തി എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ കൂടിയ പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തത് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മുസൽമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജാതിയോ മതമോ വർണ്ണമോ വർഗമോ ഇല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന സഹോദരങ്ങളാണെന്ന സഹജീവികളാണെന്ന സ്നേഹാദരവുകളോട് അവരെ ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ട് ആവശ്യമായത് നൽകിയത് ഒരു മുസൽമാനായിരുന്നു അത്രേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മഹിതമായ പാരമ്പര്യത്തെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് കരിനിയമങ്ങളുടെ കറുത്ത നിഴൽവീണ സന്ധ്യകളിലൂടെയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും മമ്പരന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് ഇതെന്തു പറ്റി ഈ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിന്ന രാഷ്ട്രമാണ് തമിഴനും തെലുങ്കനും കന്നഡക്കാരനും മലയാളിയും ഹിന്ദുവും ഒറീസക്കാരനും ഹിന്ദിക്കാരനും എന്ന് വേണ്ട എത്രയോ ഭാഷകളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭൂമിയാണ് സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഭാഷകളുടെയും ഭൂമിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല പരസ്പരം പങ്കുവെക്കലിന്റെ ഭൂമിയാണ് പരസ്പരം ചേരിതിരിഞ്ഞ് തമ്മിൽ തല്ലി ആശയങ്ങളുടെയോ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയോ ഭാഷകളുടെയോ പേരിൽ മനുഷ്യരിവിടെ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ഭൂമിയല്ല ഈ സംസ്കാരങ്ങളുടെ മുഴുവനും നടുവിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവനും ആദരവോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ഒളി അജണ്ടകളോടുകൂടി എൻ ആർ സി പാസ്സാകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ എന്നെ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മുസൽമാന് മാത്രമെതിരെയുള്ള നിയമമല്ല നാഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ സിറ്റിസൺ എന്ന എൻ ആർ സി എന്ന ഈ നിയമമാ അതിവിടുത്ത മുസൽമാന് മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല നാളെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്യൂ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ വരണം ഹൈന്ദവരെ നിങ്ങൾ വരണം ക്രൈസ്തവരായ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വരണം മതമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വരണം മതമില്ലാത്തവരെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിറന്നു വീണ മണ്ണിൽ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഇടത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപോലെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് ആ ത്യാഗം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് ആ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഒടുവിലാണ് എൻ ആർ സി നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൗരൻ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പൗരനല്ലാത്തത് അത് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് അസാമിൽ പൗരൻ ആരാണ് പൗരനല്ലാതെ ആകുന്നത് ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതിലേക്ക് വേണ്ട രേഖകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇടത്താണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം അസാമികളാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരല്ലാതെ ആയി മാറിയത് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം അസാമികൾ ഇന്ത്യയിൽ പറക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ഉപ്പമാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ മുൻഗാമികൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അവർക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഫഖ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലിരുന്ന് ഇവിടുത്തെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ഒരു നിയമം പാസാക്കിയാൽ അതിന്റെ താഴെ തൊപ്പുവെക്കേണ്ട ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പദവിയിലിരുന്ന ഫഖ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ എത്രയോ നിയമങ്ങളുടെ ചോടയുള്ള ഒപ്പ് ആ രാഷ്ട്രപതിയായ ഫഖ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെതാണ് എന്നാൽ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അസാമിലെ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റ്സുകളുടെ ബലത്തിൽ ഇവിടുത്ത പൗരനാരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പഴയ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഫഖ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് എന്ന നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ വെച്ചു നീട്ടി കാത്തുനിന്ന് ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ മഹനീയ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പൗരനല്ല അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഫഖ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് എന്ന ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി പോലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പദവിയിലിരുന്ന ഫഖ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് പോലും ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കാരനല്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഫഖ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ കഥയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയേണ്ടി വന്നതെന്നറിയുമോ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്നയാള് പോലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ദുര്യോഗമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എത്ര വലിയ ദുരിതമാണ് എന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്
ദൈവത്തിന് സേവനം ചെയ്ത മെഡൽ മേടിച്ച ആളാണ് മുപ്പത് കൊല്ലം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ ലംഘിച്ചു വരുന്നവനെ ഞാൻ വെടിവെച്ചിടാമെന്ന ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ കാവല് നിന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരനായിരുന്ന കേണലായിരുന്ന സനാവുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരനല്ല കാരണമെന്റെ എൻ ആർ സി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ ചില ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ ബാക്കിയില്ലത്രേ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരനല്ല അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ എത്രയാണെന്നറിയുമോ അസാമിലെ തുറന്ന ജയിലുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടത്തപ്പെട്ടു അസാമിലെ ക്യാമ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം ചെന്ന് എറിയപ്പെട്ടു ആ ക്യാമ്പുകളിലെ നരകയാതന അനുഭവിച്ചതാരാണെന്നറിയുമോ മുപ്പത് കൊല്ലം ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ശത്രുവിനെ കടത്തി വിടാതെ കണ്ണിലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തുനിന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതക്കം മേടിച്ചവനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടത് കേണൽ സനാവുള്ള അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച നരകയാഥനകൾ പറയുകയാണ് പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവനെ നീതി കിട്ടുന്നത് കേണൽ സനാവുള്ളമാർ നരകയാഥനകൾ അനുഭവിച്ച തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ നിലനിൽക്കയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ഇല്ല പോൽ ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങളല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പത്രങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു നുണയനാണോ ആരിരുന്ന സ്ഥാനമാണതെന്നറിയുമോ വേൾഡ് ദ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ രചയിതാവായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ ലോക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കുന്ന നേരത്തെ പിടിച്ചിരുത്തി ചേരി ചേരാ നയത്തിന്റെ വക്താവായി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഗ്ലോബൽ പൗരനായി അറിയപ്പെടുന്ന ലോകം മുഴുവനും ആദരിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു എന്ന ചരിത്രം കണ്ട ഉജ്ജ്വലനായ നേതാവിരുന്ന കസേരയിൽ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയ പത്രങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു കള്ളനാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട് കാരണം ആ തടങ്കൽ പാളയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം കാവല് നിന്ന് കേണൽ സനാവുള്ള പോയി കിടക്കേണ്ടി വന്നത് ഇതൊരു ഫഹ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല ഇതൊരു കേണൽ സനാവുള്ളയുടെ മാത്രം കഥയല്ല ഇതുപോലെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളുണ്ട് എൻ ആർ സിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 